你若真的是关心他，就记住我说的话，尽快将小姐下葬，我自会带她离开。母亲妹妹让我相信你，只要你能救他，让我做什么都行。我的身份暂时不能暴露，就有老少保住了。母亲妹。你身上究竟还有多少秘密？到底是谁想下毒害你？你为什么却不告诉我呢？你到底想要保护的人是谁？你想保护的是连一克？我早就应该猜到是连一克了。能在幕府出入自如的人，只有连一克了。肯定是他对你下的毒，母亲妹妹，你跟他到底有多少爱恨纠葛？他来找你，却让你晕在院子里面；他给你送蛇胆，却又要通过我的手。你身中剧毒，手里却握着他送你的兔儿灯，你为什么会这样？你这么爱他，他为什么要下毒害你？小姐，小姐，现在什么时辰了？陈陈死了。去通知表哥和夫人，说小姐中毒身亡了。问他们现在去报知王府，还是等关库招标结束后再报？夫人去参加关库招标去。别管那些了，去通知表哥，一切事情由他做主。快去呀！诺。阿郎，怎么会这样？不气，不气，怎么突然死了呢？看来你真的没有中毒，你根本就没有中毒。若不是我给你去找解药，我怎么会离开？若不是我离开，怎么会有机会让连一科前去府中对不起下毒？你怎么知道是连一科下的毒？我，我发现不气妹妹的时候。他手里还抱着兔儿灯，那灯就是连一克送的。他认识那个下毒的人，可是却怎么也不肯告诉我。他想要保护的人，除了连一克还会有谁？表哥，你为什么要假装中毒？到底想要干什么？秀春，吩咐莫伯购买棺木，布置灵堂。对外，就说莫府的二小姐突发疾病过世了。诺，不去下葬？难道你不用去请示七王爷吗？皇上没有册封不去。不记就还是莫府的二小姐，后事自然也是在莫府办。我会去王府，但我会等官库招标以后再找王爷。阿郎，你知道的，是明月山庄对我下的毒，我只是顺水推舟，将计就计，各种缘由，回头再跟你说。既然你知道有人对他下毒，为什么不好好保护好他，去让他成为这场官库利益之争的牺牲品？你以为我想吗？
殿下到。参见殿下。都起来吧。谢殿下。今年父王身体不适，所以由本世子主持开标。本世子也是第一次主持关谷招标，想着替皇上省点银子，所以就把会场布置在了府上。如有不周到的地方，还请大家多多担待。殿下客气了。为了避免拉锯战，今年标家各家都只有三次出嫁的机会，总时间为一炷香时间。每轮提标，当场唱标，价高者得。这么点时间怎么算呢？啊，咱们怎么判断对手的底价呀？这不是让我们拼着最薄的利润去提交标的银子吗？就是。哎，小六竞标开始，第一项，宫中香料采买权。最后一项竞标开始，官银流通权。不是传闻明月山庄和莫府在争吗？这怎么明月山庄没动静，反倒是朱府上线了？嘘，谁知道他们两家闹什么把戏？莫府四百万两，朱府四百万两，这一出手就比去年的标银高出一百万两，这还有的赚吗？他们两家是不是拼上了？还有两次标呢，最终什么价位？你知道吗？莫府。五百万两，朱府五百二十万两。莫府，八百万两。朱府，八百万，零三百两，只高出三百两。莫非江南朱府有千里眼顺风耳，能看到莫府的底价？哎呀，肯定有蹊跷！别说了，别说了，嗯，这中间必有蹊跷。嗯
好，恭喜朱府获得观音流通权。朱管家，朱府获得的观音流通权，要立刻支付两成交给国库，其余的八成要在半个月之内缴纳，否则投标无效。朱管家，还请尽快准备标银，我好向皇上交差。殿下放心，七日之内。所有标银一定入库，很好。柳明月，观音流通权的事，已经如你所愿。这碧罗天，你应该不会让本王失望吧？请王爷放心，等标银的事安排妥当后，明月就带王爷去碧罗天。一下没能照顾好母亲，请王爷恕罪。不起，怎么样了？快说！明月神庄前来刺杀义山的不止一人，他们昨夜潜入莫府，毒杀了母亲。母亲已经不知身亡了。你说什么？明月山庄潜入莫府，都杀了不弃。请王府彻查明月山庄。怎么会发生这样的事？不是让你保护好不弃的吗？你不是说有万全之策的吗？一山也万万没有想到，他们竟然还会对不弃下手，疏于防范。请王爷恕罪。什么叫疏于防范？你把话说清楚。殿下。云郎已是回到府中，不仅已经气绝身亡，药食无用，请殿下接待。驾！驾！驾！驾！干什么你？驾！驾！驾！殿下今天早上去找他的时候，发现他的
，他当时吐了很多血，可是当时已经来不及救他，是连一克下的毒。还请殿下帮我找一下连一克，我一定要是杀了他。手上捏着托尔登，那个藤就是连一克送的。武器知道是谁下的毒，可是他却一直不肯告诉我。他想保护的人，除了连一克还会有谁？仵作可有来过？未曾请过仵作，一切还请王府示下。府中尚有太医院的太医、回春堂的王神医和药林庄的林家兄妹，不知可否请他们过来？不记的身份特殊，请林小姐来吧。莫伯，请林家兄妹过来。诺参见王爷，参参参见殿下。启灵小姐为不弃查明死因，王府感激不尽。殿下请放心，丹莎一定会查清楚不弃妹妹的死因。林小姐，烦你再检查一下他的心脏。好，表少爷，不能让他刺激心脏的位置。原来中了毒还没到心脏。等等。丹山妹妹，让我来吧，我想再看看不弃。你又不知道怎么下针，云大哥，还是我来吧。李小姐。是吗殿下，不弃妹妹种的是七步蛇和五脏花，这种毒药多数出自于北方。我去不弃房去看看。云儿
此事，我会交给大理寺去查的。你跟我回府休息。父王，我想去不去房间看看。难道父王不想去吗？我怕触景生情。还有，你白天为了官库招标的事情忙了一天。该回去休息了，孩儿不累。阿福，跟我上车。圣女的血脉不会断吗，王爷？除非有圣物将圣女祭天，才能断绝圣女的血脉，否则是绝对不会断的。那花不清为何会死？难道？难道绝非生的是双胞胎？王爷，看来老天不让我儿成就霸业。每次离碧罗天宝藏近在咫尺的时候，却又横生枝节。王爷，要不要去趟明月山庄？不必了。仅凭莫若飞一面之词，柳明月是不会承认的。况且我们还要利用柳明月。找到碧罗天剩下的半张地图，我现在只希望真如你所说，圣女血脉真的不会断，我儿能够得到碧罗天宝藏。王爷放心，圣女的血脉是不会轻易断的，我们还有机会找到那半张地图和圣女的。阿福，玉儿。喜欢花不弃，我刚才从玉儿眼神中就看出来了。刚才她的眼神透露出来的，是失去挚爱之人的绝望，不是兄妹之情。你没有看出来？王爷这么说，我倒想起一件事来。前一段时间，厨房传来玉儿很奇怪的一件事情。有一天晚上，他去厨房赶走了当值的小厮，并命他将食物放在了灶台上。后来这个小厮觉得奇怪，便偷偷返了回去，发现是花不弃在厨房里吃东西。花不弃下葬那天，你守着玉儿，别让她出来。莫府是世家大族，到时候一定会有很多的官员、商贾前来吊唁。他们深信花不弃是我的女儿，我怕玉儿出来以后真情流露，丑态一出来，会令人生疑。王爷这个人，从西州府到天门关，从天门关到南下方，只要有危险的时候，你就会来救我。
只有你能给我安全感。你叫我怎么当没有你这个人？灯才刚点上没多久，你不出来。我就一直在这等。我为什么是你？谁都可以，为什么偏偏是你？啊！你还我那一个，你还给我，你把它还给我。阿王告诉我，那盏灯是连英科送给不弃的。不弃临死前一直握在手里，这必有深意。或许阿王说的有几分道理。不弃一直在跟花九当乞丐，后来去了药林庄当丫头，他怎么可能认识连英科？此人一定有重大的嫌疑。我怎么记得？你说连一克在天门关救过你们，如果真是连一克是凶手，他杀不弃的意图是什么？连一克出现在天门关，目的也是不明确。或许他跟明月山庄有什么瓜葛，他杀了不弃，是想栽赃给明月山庄想不到莫公子不仅擅长奸商，还会断案。殿下，连一克号称独行侠，江湖也传言他滥杀无辜。总而言之，莫府会重金缉拿是非黑白，等招到连一克，一切就清楚了。好，那就按你说的办。不去进莫府做小姐，也是权宜之策。责怪风水宝地，将他厚葬。究竟是何人下手？若是被我查出来，那人一定生不如死。殿下，你急着找我来，有什么事吗？是不是你杀了不弃？说，我不弃死了。是不是你？上次我有寡不弃威胁殿下，我把殿下将我安排在莫府的人大清洗，已经命人全部撤出了。我现在一心只想对付柳明月，绝对没有下这个命令。我现在。可是，一心想和殿下你合作，最好别让我发现是你。你慢点喝，你每次都都这么喝，你不心疼你的身体，我还心疼我府上的好酒呢。你怎么了？没怎么。这次官标开完了，正好闲下来。来喝酒。你怎么了？要不要帮你请个大夫？没什么。闷了这么久，总算是吐出来了。别喝了，从小到大你就这样，有什么事你都藏在你心里。如果不是上次中箭的话，你也不会让我知道你就是连一科。你还有没有把我当成你的朋友？
死了。”莫福太说：“是连一个毒害了他，还说什么要悬重赏金抓他？你相信吗？”花花不气，你的那个妹妹，连一克要毒害他。怎么可能？我想是莫若飞他自己出了什么问题，硬要拉开垫背的。我看这事儿有蹊跷，你一定要查清楚。袁冲，你有喜欢过的女人吗？以前我认为我是可怜的，可怜的和我一样，从小就没了母亲。可怜的和我一样，无法掌握自己的命运。可是直到今天，我才发现。原来我喜欢他。后来我找着理由去找他，又找着借口去看他。其实，其实我就是想和他在一起。你说，我是不是应该被天打雷劈？你该不会喜欢上？身当福来归，死当长相思。我这里很痛，真的很痛。我现在终于知道母妃当年为什么会一语而生病。可是为什么？为什么只有等他死了我才知道？你是我兄弟，你告诉我，你说我是不是得了失心疯？你说我要怎么样才能回到之前的云淡风轻？只要一想到他一个人孤单单，我的心就好痛。他只是想要一个人依靠，我却给不了他。可惜我自投罗网，你也就没什么可骄傲的地方。和风一样，你离开不声不响。我喜欢这种收场，看上去谁也不曾亏欠过对方。假死。对。而且我发现，花不齐心脏的位置，没有毒性入侵的迹象。我摸过他的身体，依然很柔软，也没有尸斑，不像是死了几个时辰的样子。昨天听说花不齐无药可救的时候，我想我们肯定死定了。可没想到今天我们峰回路转，丹莎，嗯，我们现在把消息传出去，只要我们活着。我们就有希望，我们就可以为爹报仇。嗯，我让你们雪人莫府帮我看着花不齐，不许任何人伤害他。等事成之后，我会把解药送给你们。哥，还有一件事，我刚刚给不齐验血的时候，云大哥的表现很奇怪，他仿佛知道不齐没死。但是啊，先不管这些了。我们先把消息散出去。下毒的人用毒比我高明，花不齐的毒他应该可以解。只要花不齐不死，他交给我们的任务就不算失败。兴许他会给我们解药的。嗯，大哥你小心一点，我先去看看云大哥。好。嗯
。云大哥，如果不亲妹妹没死，你会娶她吗？你什么意思？云大哥，我喜欢你，但我看得出来，你眼里只有不弃。你紧张的，你在意的只有不弃。我站在你身边，你从来没有看过我一眼。昨晚一整晚没睡吧，眼睛都是红的。我真羡慕他，他不过是个乞丐出身的野丫头，却有那么多人喜欢他。够了。他已经死了。他活着的时候，就没过过几天好日子。他死了，我看也没有多少人为他伤心。你羡慕他什么？羡慕他被自己喜欢的人毒死吗？还是羡慕他乞丐出身的野丫头？不是，云大哥，我不是这个意思。丹莎妹妹，他没有你端庄，也没有你的医术，更没有你的温柔体贴。难道这样就不配让人喜欢吗？罢了，我实话告诉你吧，不弃他没死，他是假死。他服了毒之后，用了很奇怪的药，控制住了毒性。你怎么知道？你绝不能告诉别人，你就是烂在肚子里面也不能说。云大哥一直在这里，是因为你早就知道了。就算我求求你，你千万不能告诉别人，他必须要离开京城，我求你了。只要你帮我瞒过这件事情，你说什么我都同意。云大哥，我让你做什么都可以吗？是。那我要你娶我。婚姻大事，当天父母之命，媒妁之言，私定终身，与理不合。我会请大哥向飞云宝提亲，大哥也希望我嫁给你。云大哥，只要你答应我，今日之事，我绝对不会说出去。其实不亲妹妹没死，也没什么大不了的。王府不会追究，幕府也不用担责任，那不是更好吗？我不知云大哥为什么如此紧张。其实这么好的消息，我应该早点告诉莫公子和殿下。殿下虽然没有发怒，但是一直板着个脸，谁知道王府会不会迁怒于莫府？我受幕府恩德，理应回报幕府。丹莎妹妹，我最讨厌别人威胁我。你应该庆幸，我不是一个嗜杀的人，否则我一定杀你灭口。云大哥是答应我了吗？可以答应你，但你别逼我杀了你。看来，不弃在你心目中，比我想象中的还要重要。男儿一诺千金，云大哥既然答应了我，我相信你一定会信守诺言的。希望你也会。我知道你现在很讨厌我，但没关系，只要能待在你身边，任何事情我都无所谓。云大哥，我陪你守灵吧。不用。
玉儿，今天小姐出殡，你还是别去了。玉儿，王爷知道你的心思，他是为了你好，你别去了。师傅，你就让玉儿过去吧。师傅